Entre febrero de 2011 y febrero de 2012 se crearon en Colombia 1.115.000 empleos nuevos, destacó este viernes el presidente Juan Manuel Santos a través de su cuenta de Twitter. En el mismo sentido se pronunció el ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverri en una declaración a la prensa desde la Casa de Nariño, luego del Consejo de Ministros liderado por el Jefe de Estado, y destacó que en el mismo periodo la tasa de desempleo en Colombia disminuyó un punto porcentual de 12.9% a 11.9%. Y seguimos siendo un país líder en creación de empleo en la región. Hay en este momento 20 millones 200 mil colombianos empleados. Asimismo, el gobierno nacional puso en marcha un plan de contingencia para atender las emergencias causadas por la primera temporada de lluvias del 2012. Así lo reveló el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez. En este Consejo de Ministros se presentó el plan de contingencia que está en rigor en este momento para enfrentar esta primera temporada de lluvias que de acuerdo a los pronósticos del IDEAN van hasta finales del mes de mayo, principios del mes de junio. Por su parte, el ministro del Interior Germán Vargas Lleras destacó que el Congreso de la República haya dado vía libre a la ley que crea el Sistema Nacional de Emergencias y de Prevención de Riesgo. Esta ley le va a permitir al gobierno nacional tener una política integral en materia de atención de emergencias. En segundo lugar, va a contribuir enormemente a que las regiones, los departamentos y los municipios se integren a un sistema nacional. Y el director del Fondo de Calamidades, Jorge Londoño, informó que 3.500 proyectos han sido entregados a la comunidad que resultó afectada por la emergencia invernal del 2010-2011. Es eh, importante mencionar también el hecho de que en el fondo se viene haciendo un seguimiento muy cuidadoso del avance de cada uno de estos proyectos. Por último, el director del IDEAM, Ricardo Lozano, dijo que la primera temporada de lluvias del 2012 coincide con el debilitamiento del fenómeno de la niña, lo que causará lluvias por encima de lo normal. La característica es que va a estar por encima del promedio, no con el mismo porcentaje de lluvias que tuvimos el año pasado, que tuvimos 400, 500% por encima del promedio, pero sí posiblemente un 50, un 60% por encima del promedio.